Jak chodzi człowiek, to wiadomo. Nóżka w górę, nóżka w dół. I tak na przemian. Człowiek w sumie ma łatwo. W końcu ma tylko dwie nóżki. A jak chodzi konik? Konik przede wszystkim ma cztery nóżki. A cztery to jest dwa razy więcej niż dwa. Żeby zobrazować dogłębnie, jak konik chodzi, najpierw zaprezentujemy, jak nie chodzi. Nie tak, ani tak, ani też tak. Konik ogólnie chodzi tak, lecz w zależności od nastroju może również chodzić tak, albo tak. Proszę zwrócić uwagę, jak płynny jest to ruch. Kiedy zad idzie w górę, pierś idzie w dół. Pierś w górę, zad w dół. Spójrzmy, jak pracują kości. W przypadku konia, chód ten nazywa się stęp. Może być również stęp zebrany i wyciągnięty, ale nie będziemy się zajmować takimi drobnostkami. Przyspieszając konika, przechodzimy do kłusa. Prosty jest to ruch. Na przemienie, nogi w górze i na ziemi, po przekątnej. Góra, dół, góra, dół. Ale szybciej. Teraz chcemy galop. Tak, to z czego konik słynie piękny galop. Zaczyna się od zadnich nóg, które nadają całą energię. Później przednie, Proszę, wisimy w powietrzu. Proszę spojrzeć, jak ciężar przenosi się z jednej nogi na drugą. Pięknie to sobie konik wymyślił. I teraz cwał. Szybka wersja galopu. Tak biegnąc wygrać możemy każdy wyścig. Najszybszy koń bieg z prędkością 88 km na godzinę. Możecie sobie to Państwo wyobrazić. Ale co o to? Chyba konik nam się zmęczy. Przejdźmy zatem dalej. No dobrze, a co z innymi zwierzętami? Taki pies na przykład, szczególnie pies gończy, w naszym wypadku jest to hart, potrafi biec tak samo jak koni. Po taki psi galop. A jeśli chce się naprawdę rozpędzić, ma na to sposób. Podwójne zawieszenie. O tu i tu dzielny harcik potrafi oderwać łapy od ziemi aż dwa razy. Dzięki temu może biegać do 70 km na godzinę. Jamniczek na przykład tak szybko nie potrafi. Naukowcy wciąż badają, czemu tak jest. Według naszej amatorskiej opinii przyczyną jest budowa zbliżona do parówki. Ale co my tam wiemy? Jak już jesteśmy przy szybkich zwierzętach, to proszę Państwa o to Gepard, rekordista na lądzie, mogący osiągnąć prędkość 110 km na godzinę. Gepard może tak biec, bo tak jest zbudowany. Jego głowa w ruchu jest niemal nieruchoma. Jego serce i płuca są ogromne. Łapy długie, a ciało lekkie. Podziwiajmy Geparta, prawdziwego atletę. Ale oprócz stępa, galopu i kłusa są też inne formy ruchu. To jest wielbłąd dwugarbny, zwany baktrianem. Wielbłądy oraz żyraty, niektóre konie i psowate, porusza się pinochodem. Czyli unosimy dwie nogi po jednej stronie ciała jednocześnie, Lewa, lewa, prawa, prawa. Jest to wygodny, niemęczący chód. Szczególnie, jeśli ma się daleką drogę do przejścia. Słonie z kolei poruszają się chodem zwanym z angielska Ambu. 
Jest to hut pomiędzy stępem i kłusem. Ze względu na swój rozmiar słonie nie mogą rozwinąć innego chodu. Mogą tylko przyspieszyć częstotliwość kroków. A to jest żółw. Żółw ma tylko dwa biegi. Wolny i powolny. Mimo tego radzi sobie całkiem nieźle, zważywszy na fakt, że może żyć dobrze ponad 100 lat. Żółw jest na żet, a żet jest ostatnią literą alfabetu polskiego, więc na żółwiu niestety musimy zakończyć naszą prezentację. A szkoda, bo jest jeszcze tyle ciekawych organizmów. Ptaki, węże, pantofelki, stworzenia wodne i lądowe. Każde zwierzę radzi sobie we własny, fascynujący sposób. Zachęcamy do dalszych badań nad ruchem naszych braci mniejszych.